নমস্কার স্টাডি আইকিউতে তোমাদের সকলকে জানাই সাদর অভিনন্দন আমন্ত্রণ এবং অত্যন্ত অত্যন্ত ভালোবাসা এবং আমি পূজা মজুমদার তোমাদের দিদি তোমাদের মেন্টর এবং সর্বোপরি তোমাদের অত্যন্ত কাছের লোক যারা যেখানে তোমরা আমরা ক্লাস করেছো তার আগে আমি বলবো প্লিজ প্লিজ শেয়ার দা ভিডিও অ্যাজ মাচ অ্যাজ পসিবল অ্যান্ড এখন থেকে তোমরা জানো যে আমাদের ক্লাসের টাইমিংটা চেঞ্জ করা হয়েছে থ্রি থার্টি হয়ে গেছে আর আজকের ক্লাস শুরু করার আগে তিনটে কথা আমি বলবো আই হ্যাভ গন থ্রু ইউর অল দ্য কমেন্টস সেখানেও তোমাদের সমস্ত রকম রিপ্লাইগুলো বা তোমাদের বিভিন্ন সাজেশনগুলোর মধ্যে দিয়ে আমি যাচ্ছি এবং আমি সেগুলো দেখতে পাচ্ছি সেই ক্ষেত্রে আমি একটা ইম্পর্টেন্ট কথা আমি এখানে বলতে চাই যে আচ্ছা আমাকে বলো অ্যাম আই অডিবল অ্যাম আই অডিবল এভরিথিং ইজ ক্লিয়ার Sound and everything is clear to you. Please let me know. Please let me know. Am I audible? Everything is clear. स्वपन सरकार स्वपन सरकार मैम टाइम पिरियड शर्ट करो इन माई माइंड শর্ট ইন দ্য টাইম পিরিয়ড কিন্তু দেখো আমি বেসিক্যালি তোমাদেরকে বলেছি তিনটে আপাতত আমার যে তিনটে ভিডিও তোমাদের কাছে যাবে তার কাছে ইম্পর্টেন্টলি প্রথম যেটা হচ্ছে ওকে প্রথমে প্রথম যেটা আমার তোমাদের সাথে আমি বলবো যে যেহেতু আমরা এই যে লাইভ সেশনটা করি দ্যাট উইল বি বেসড অন দ্য ন্যাশনাল ইন্টারেস্ট অ্যান্ড অলসো ন্যাশনাল ইন্টারেস্ট আর তার সাথে তোমার স্টেট ইন্টারেস্ট বাই ইন্টারন্যাশনাল ইন্টারেস্টের ওপর আমরা কথা বলবো তাই তো কেন বলবো কারণ আমাদের মাথাতে থাকবে দুটো বিষয় প্রথমত তো আমি বারবার বলি আমাদের ফার্স্ট তো ডাব্লিউ বিসিএসকে আমরা কভার করবই এবং তার সাথে যেন আমরা ইউপিএস এর জন্য প্রিপারেশন নিতে পারি এবং বাংলাতে সাবজেক্ট ম্যাটারগুলোকে পরিষ্কার করে বুঝতে পারি সেটা আমাদের নজরে থাকবে আর এছাড়া ছাড়া এটাকে ছাড়াও ডেডিকেটেডলি ডাব্লিউ বিসিএস এর জন্য তোমাদের কোর্স বা তোমাদের একটা ভিডিও যাবে সেটাও তোমরা ডিমান্ড করেছো আই উইল ডেফিনেটলি ওয়ার্ক অন দ্যাট অ্যান্ড ডেফিনেটলি আই উইল ওয়ার্ক অন দ্য কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স যেটা স্টেট ন্যাশনাল বা ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে গুড নুন গুড নুন এভরি ওয়ান আচ্ছা আরেক আরেকবার আমি রিকোয়েস্ট করবো যে অ্যাজ মাচ অ্যাজ পসিবল প্লিজ শেয়ার দ্য ভিডিও বিকজ টুডে আজকে যে টপিকটা আমরা কথা বলতে চলেছি তার যে ইম্পর্টেন্স সেটা শুধুমাত্র তুমি অ্যাজ এ অ্যাসপিরেন্ট যদি বলো তাহলে ভুল এবং তোমার ক্ষেত্রে জিও পলিটিক্যাল সিনারিও সম্পর্কে অবহতি হওয়ার অবগত হওয়ার অত্যন্ত জরুরি এবং সেই কারণে আমরা আজকে এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব একটি হট টপিক বলতে পারি এবং ইকোনমিক্যাল ওয়েতে বা যাকে বলা হয় আমাদের নর্মাল যাকে বলতে পারি আমরা যে জিও পলিটিক্যাল বা ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনশিপের ক্ষেত্রে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ব্যাপার বেসিক্যালি দেখবে এই ধরনের টপিক নিয়ে তোমাদের পরীক্ষায় প্রশ্ন তো চলে আসে কিন্তু এই ধরনের টপিকের ডিটেলস অ্যানালিসিস আমরা নিউজ পেপারে কখনো কখনো পাই কিন্তু সবাই আমরা নিউজ পেপারটা পড়ে উঠতে পারি না বা কখনো কখনো নিউজ পেপারের ভাষার জটিলতার জন্য বিষয়গুলো আমাদের বোধগম্য কম হয় তো সেই জন্য আমি চাই তোমাদের অবধি পৌঁছে দেওয়ার সঠিক তথ্যটা সঠিক নিউজ আর যেহেতু সময়ের কথা তোমরা বারবার বলেছো সময়ের ক্ষেত্রে যেহেতু এটা একটা ইন্টারঅ্যাক্টিভ ক্লাস তোমরা যারা ভিডিওটা আফটার দ্য লাইভ সেশন দেখছ সেই ক্ষেত্রে আমি বুঝতে পারি তোমাদের ক্ষেত্রে একটু টু রিলেট করতে মুশকিল হয় কারণ যারা এই মুহূর্তে আমার সাথে যুক্ত রয়েছে তারা আমাকে কমেন্ট করো সেখানটায় আমরা তোমার তোমার সাথে কানেক্ট করি তোমার সাথে কথা বলি সেই জায়গার জন্য কিছু কিছু জায়গা কিছু কিছু টাইম একটুখানি আনঅ্যাডজাস্টেবল হয়ে যায় সেই জায়গাটাকে প্লিজ একটুখানি মাথায় রেখো কারণ সেই জন্য আমি বলছি আর যেহেতু আমি বলেছি আমরা পুরো ডিটেলস অ্যানালিসিস করি সেই ক্ষেত্রে আমি চাই না যে কোনো একটা পয়েন্ট ধরো আমি একটা ইম্পর্ট যেমন আজকের এই টপিকটা দেখো টপিকের নাম কি হাউ কলকাতা ইজ লুজিং দ্য ওয়ার উইথ চিটাগাং পোর্ট হাউ কলকাতা ইজ লুজিং দ্য ওয়ার অফ হোল চিটাগাং পোর্ট তো এই যে এইখানে যে আমরা প্রশ্নটা করেছি যে কলকাতা পোর্ট বা কলকাতা বন্দর কিভাবে চিটাগং পোর্টের সামনে লড়াইটা হারছে কোন লড়াই কি বৃত্তান্ত তার সম্পর্কে আমার যদি বলতে হয় I have to give that whole details of it. আর সেই ডিটেলিংস এর কথা যদি আমি বলি তোমরা জানো এখানে উই হ্যাভ টু কভার দ্য জিওগ্রাফিক্যাল লোকেশন দ্য হিস্টোরিক্যাল লোকেশন তো অবশ্য করে এর সাথে যুক্ত থাকেই আর তার সাথে যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট এখানে ইকোনমিক্স এর সাথে সোশিও জিওগ্রাফি অ্যান্ড ইকোনমিক্স তাই তো সোশিও ইকোনমিক্স অ্যান্ড জিওগ্রাফি এই যে পুরো সেকশনটা নিশ্চয়ই সেটা আমরা কম কথাতে সবটা বলে বিকজ এর কোনো সিরিজ নেই তো তো এই জন্য ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে 
এই জন্য আমার 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 মানে মাথায় থাকে যে সমস্তটা যাতে তোমাদের সাথে কভার করে ফেলা ফেলা যায় এবং সে পার্টিকুলার সাবজেক্ট ওরিয়েন্টেড আর কিছু জানো না থাকে ওকে হাসিবুর রহমান শান্ত আপু ঠিক আছে বুঝতে পেরেছি ওকে চলো এবার আমরা ক্লাসটা শুরু করি নিশ্চয়ই আমার কথাবার্তা এই অবধি ক্লিয়ার হয়েছে এবার আমি একটু কমেন্টটা কম দেখব আর ডাইরেক্টলি ক্লাসে ঢুকব খুব ইম্পর্টেন্ট টপিক এবং তোমরা জানো এই টপিকটা যদি তুমি পিপিটি বা পিডিএফ যেটাই হোক তোমার সুবিধা মতো তুমি পেতে চাও তাহলে ইউ ক্যান ফলো মি অন মাই ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট যেখানে তুমি আমার সাথে কথা বলতে পারো এবং টেলিগ্রাম চ্যানেলে আই উইল বি আপলোডিং ইট ফর শিওরলি তুমি আমার আমি তোমার অপেক্ষাতেই রয়েছি অলরেডি থ্রি হান্ড্রেড প্লাস স্টুডেন্টস আর দের অ্যান্ড থ্যাংক ইউ ফর জয়েনিং মি দের আর হচ্ছে এই জায়গাটা পূজা ফর বেঙ্গল আর অথবা পূজা ফর বেঙ্গল ইনস্টাগ্রামে তুমি জয়েন করতে পারো ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোয়ারিজ ইফ ইউ হ্যাভ এনি ডাউট অথবা তোমার কোনো অভিযোগ থাকলে তুমি আমার সাথে ডাইরেক্টলি সামনে আসতে পারো কথা বলতে পারো এবং এছাড়াও ধরো হতেই পারে তোমার কোনো তথ্য তোমার কাছে মানে সম্ভাব্য উত্তরের সঙ্গে মিলল না সেই ক্ষেত্রে ইউয়ারদের আর এর সাথে আরেকটা তোমার যদি কোনো প্রশ্ন বা তোমার সাথে আমার কোনো ইম্পর্টেন্ট কথা শেয়ার করতে হয় ইউ ক্যান অলসো মেল ইমেল মি অ্যাট পূজা মজুমদার ডট স্টাডি আই কেউ অ্যাট দ্য রেট জিমেল ডট কম রাইট ওকে নো লেস স্টার্ট আওয়ার ক্লাস টুডে ফার্স্ট অফ অল প্রথমে যেটা নিয়ে আমরা কথা বলবো দেখো মেজর পোর্ট অফ ইন্ডিয়া প্রথমে আমরা ইন্ডিয়ার অ্যাসপেক্টে দেখবো তারপরে আমরা দেখবো সেই যেহেতু বলেছি আমি জিওগ্রাফিক্যাল সেকশানটা দেখা প্রয়োজন তো ইন্ডিয়ার অ্যাসপেক্টে আমরা প্রথমে দেখবো যে কলকাতা অ্যাসপেক্ট কতটা ইম্পর্টেন্ট তারপরে আমরা একটা ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসপেক্টে কথা বলবো এবং ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসপেক্ট মানে চট্টগ্রাম বা চিটাগাঙের যে কতটা কতটা কানেকটিভিটি কতটা স্ট্রং সেটা আমরা বুঝতে পারবো আজকে ক্লাসের মাধ্যমে এবং সেটা আমাদের পরীক্ষার জন্য কতটা ইম্পর্টেন্ট হতে চলেছে অথবা Uh, being a normal person you need to be informed uh, about the uh, the surrounds of your state surrounds of your country right সো ওকে লে স্টার্ট আওয়ার ক্লাস টুডে প্রথমত তো আমি যেটা তোমাদেরকে বলবো যে দেখো যদি আমরা ইন্ডিয়াকে দেখি তাহলে পুরো ইন্ডিয়ার যে সাদার্ন পোর্শনটা সেটা পুরোটাই কোস্টাল রিজিয়ন এবং কোস্টালের মধ্যে ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ দ্য পোর্ট ইজ সিচুয়েটেড অ্যাট দ্য ওয়েস্টার্ন কোস্ট ওয়েস্টার্ন কোস্ট হওয়ার কারণ কি আমরা জানি এই ওয়েস্টার্ন কোস্টে অ্যারেবিয়ান সি থাকার কারণে এখানকার যে নাব্যতা বা নেভিগেশন হওয়াটা সেটা অনেক বেশি সহজ রাদার দেন দিস দিস সাইড এই দিকটায় কেন অনেক কম সংখ্যক দেখতে পাচ্ছি এখানে ইম্পর্টেন্ট কি পারা ভালোভাবে বুঝতে হবে কেন বলো তো প্রথমত তো এই ইস্টার্ন যে সেকশন সেখানটায় যেহেতু এখানকার যে ভাঙন বা এখানকার যে জিওগ্রাফিক্যাল কন্ডিশন সেটা কিন্তু বেশি পরিমাণের নেভিগেশন করতে বা নাব্যতা তৈরি করতে সাহায্য করে না আর আজকে আমাদের কথা হবে কলকাতার ডায়মন্ড হারবার পোর্ট যাকে বলা হয় বা যাকে বলে তুমি জানো তার একটা ডকের নাম ছিল নেতাজি সুভাষ ডক বা খিদিরপুর ডক বলেও পরিচিত বর্তমানে শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি পোর্ট ট্রাস্ট বলে তার মানে রিনেমড হয়েছে পুনরায় নামকরণ হয়েছে এবং এটা ছাড়াও হলদিয়া পোর্ট ভেরি ইম্পর্টেন্ট কলকাতা ডায়মন্ড হান্ডার পোর্ট কেন ইম্পর্টেন্ট সেগুলো সম্পর্কে আমরা জানবো এখনই প্রথমত তো দেখো যদি আমরা দেখি এখানকার আমাদের এই কলকাতা পোর্টের সম্পর্কে অফিসিয়ালি কি নাম বলেছি শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি পোর্ট ট্রাস্ট বা প্রথমে নাম ছিল কি কলকাতা পোর্ট ট্রাস্ট দ্যাট ইজ ওনলি দেখো ইম্পর্টেন্ট জিনিস এখানটা আমি বারবার তোমাদেরকে ম্যানেজ করতে বলবো বুঝতে বলবো যে এটা কিন্তু একমাত্র রিভারাইন পোর্ট এটা হলো একমাত্র রিভারাইন পোর্ট রিভারাইন পোর্ট মানে কি নদী গঠিত পোর্ট বা নদী গঠিত বন্দর যেটা পুরো ভারতবর্ষে আমি তোমাদেরকে যেমন এইমাত্র যে ছবি गंगा नदी ढुके गोहना से अंचले कैरि पोर्ट टी जेटर नाम हम कलकता पोर्ट रिभारोर्ट 
এইখানে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস বুঝতে হবে যে এটা কিন্তু ভারতের রিভার আইন পোর্ট তুমি যদি চট্টগ্রামের সাথে তুলনা করো তাহলে কিন্তু ব্যাপারটা আবার তোমার কাছে হজপজ হয়ে যেতে পারে বা তুমি ভুল বুঝতে পারো তো বাং বেঙ্গলের ক্ষেত্রে ওয়েস্ট বেঙ্গলের ক্ষেত্রে দুশো তিন কিলোমিটার যেটা কিনা একশো ছাব্বিশ মাইল যাকে বলা হয় সেটা সমুদ্র থেকে দুশো তিন কিলোমিটার দূরে এটি অবস্থিত এবং দিস ইজ দ্য ওল্ডেস্ট অপারেটিং পোর্ট দেখো ইম্পর্টেন্ট জিনিস তোমাকে বুঝতে হবে এখানেও রয়েছে যে ওল্ডেস্ট অপারেটিং পোর্ট in India and was constructed by the British East India Company. Basically, eight a cape Shubida Jonoba Kajalagana Jonoda Chotogram, Ematrak Jon Boles, Shoti Shoti. This is the one of the very oldest port uh, of uh, Asian country Boles at the Pere Chotogram, among Shitar Madome Amrajani, Portuguese Ra, Estilo, among Sheshomaja, Obibok to Bangladesh Chiloba, Obibok to Bongo de Chilo, Tarshong Tarmode, enter Kodesilo through the Chitagong by Chartgaya port, Jakabalahoi, but Chotogram airport. Kindu Sheta. আজকে চট্টগ্রামের সাথে কেন আমরা তুলনা করছি আমরা জানি কলকাতা আমাদের ক্যাপিটাল আর চট্টগ্রামকে পোর্ট সিটি বলা হয় এবং বলা হয় দ্যাট ইজ দ্য মেজার হাব ফর দ্য হোল ডেভেলপমেন্ট অফ বাংলাদেশ আমরা অলরেডি একটা ক্লাস নিয়ে আলোচনা করেছি যে বাংলাদেশ কতটা ডেভেলপড হয়ে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় বা ভারতের তুলনায় বিভিন্ন তথ্য নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি সেই তার সাথে যদি আমরা রেশ রেখে কথা বলতে চাই তাহলে পরে তোমার মনে থাকবে যে পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় বাংলাদেশে যেমন পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় যেমন কলকাতাকে একটা মেজার পয়েন্ট ধরা হয় বা পশ্চিমবঙ্গের ক্যাপিটাল ধরা হয় কারণ সেখানে কি ইকোনমিক্যাল কন্ডিশন বাড়বে বা কমবে তার উপর যেমন পুরো হোল পশ্চিমবঙ্গের একটা অর্থনৈতিক ভারসাম্য ডিপেন্ড করে ঠিক সেই রকম বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও চট্টগ্রাম কিন্তু সেরকম একটা রোল প্লে করে কারণ এদের দুজনের মধ্যে একটা মারাত্মক কানেকশন আছে কি কানেকশন কি বৃত্তান্ত আমরা কিন্তু সেটা পড়ব এবং এটা তোমাদের বলি চট্টগ্রাম পোর্ট বা মঙ্গলা পোর্ট হয়ে চট্টগ্রাম পোর্ট হয়ে ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট অনেক দিন ধরে চেয়েছিল যে বিজনেসকে বাড়াতে এবং কেন সেটাও তোমরা জানতে পারবে সেগুলো তোমাদের মাথায় রাখতে হবে তোমার প্রয়োজন হলে লিখে রাখতে হবে এবং তোমাদের পরীক্ষাতে সঠিক ভাবে সেগুলোকে ইমপ্লিমেন্টেশন দিতে হবে ঠিক আছে এবার দেখো এখানে আরেকটা পয়েন্ট আমি কথা বলবো যে চট্টগ্রাম পোর্টের ক্ষেত্রে এখানটায় আমরা যদি চট্টগ্রাম পোর্টকে ছাড় মানে ছেড়ে দিই তাহলে আমরা যদি কলকাতার দিকে দেখি তাহলে আমরা এখানে কি দেখতে পাচ্ছি কলকাতার ক্ষেত্রে দ্য লোয়ার শিপ কস দেখো কলকাতা এদিকে কলকাতা রয়েছে এবং এখানটা তোমরা যদি দেখো এটা হচ্ছে বে অফ বেঙ্গল মানে সাগর বা বঙ্গোপসাগর সেখান থেকে কতটা ভেতরে অব্দি এটা রয়েছে এবং এখানে যে চ্যানেলটা রয়েছে বা যার মাধ্যমে যায় সেটা দুটো মানে যারা এই সেকশন দিয়ে যায় তাদের নাম হচ্ছে ইডেন চ্যানেল আর এইদিকে যেটা তার নাম হচ্ছে অকল্যান্ড চ্যানেল এবং অকল্যান্ড চ্যানেল গিয়ে সামনে যখন ডিভাইড হয়ে যায় একটার নাম হয় জেলিঙ্গাম চ্যানেল এই সমস্তটা ওয়াজ মেড বাই দ্যাট ওয়াজ মেড বাই কার দ্বারা ব্রিটিশার্সদের দ্বারা তৈরি হয়েছিল এবার তোমাদেরকে একটা জিনিস বুঝতে হবে দেখো এই যে ইডেন চ্যানেলটা সেটা ডাইরেক্টলি কোথায় যায় দেখো চ্যানেল মানে কি যে পথে ডক চলাচল করে বা যে পথে শিপ চলাচল করে ঠিক আছে এবং এইখানটায় তোমাকে দেখতে হবে যে এই যে মানে ইফ ইউ টক অ্যাবাউট দ্য জেলিংঘাম চ্যানেল দে দ্যাট ক্যান বি অপারেটেড ফর দ্য বোথ অফ দ্য ডক কোনটা কোনটা হলদিয়াতেও যেতে পারে এটা এবং এটা কলকাতার দিকেও চলে যেতে পারে এবং অকলান চ্যানেল দ্যাট ইজ এক্সক্লুসিভলি মেড ফর দ্য কলকাতা পোর্ট প্রবলেমটা কোথায় এখানটায় হয় কেন হয় কারণ আমরা সেটা জানি কি কি সমস্যা আছে আর সেটারও ডিটেলিংস আজকের ক্লাসে আমরা কথা বলবো ঠিক আছে এইবার দেখো কলকাতা আর কলকাতার ক্ষেত্রে কি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট আমরা বলেছি একটা কি কলকাতা হচ্ছে কি একটা হচ্ছে রিভার আইন পোর্ট বা নদী মাত্রিক পোর্ট বা নদী বাহিত পোর্ট রিভার আইন পোর্ট বা নদীর সাথে যুক্ত তো স্বাভাবিকভাবেই নদীতে জল কি থাকে নদীর জল থাকে নদীর জল কি লবণাক্ত থাকে না সো দিস ইজ দ্য ইম্পর্টেন্ট থিং যে এখানে নো ভ্যারিয়েশন ইন স্যালিনিটি মানে লবণাক্ততার কোনো ডিফারেন্সিয়েশন এখানে পাওয়া যায় না দ্য পোর্ট হ্যাজ টু ডিস্টিংট ডক সিস্টেম কি কি ডক সিস্টেম রয়েছে একজন ক্লাস শুরু হওয়ার আগে বলেছিল যে ম্যাম মনে হয় আপনি খিদিরপুরের কথা বলছেন তো সেই জন্য তোমার সুবিধার জন্য আমি এটা বলে দিচ্ছি যে কলকাতা ক্ষেত্রে দেখো কলকাতার ক্ষেত্রে যে কলকাতা ও ডক তাকে দুভাগে ভাগ করা হয় প্রথমত তো বলা হয় কলকাতা ডক যেটা কিনা কলকাতা অ্যাজ এ ডিপ ওয়াটার ডক এবং হলদিয়া ডক যেটা হচ্ছে হলদিয়া ডক কমপ্লেক্স হলদিয়াতে অবস্থিত এবং এটা বাদ দিলে পরেও আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস তোমাকে এখানে মানে মনে রাখতে হবে রিভার আইন হয়েও সব থেকে বড় মাত্রায় ড্রাই ডক কলকাতা ডক রাখে সব থেকে বড় মাত্রায় ড্রাই ডকের মানে কি ড্রাই ডক মানে যেখানকার জল সময় মতো মানে টাইডাল পোস্ট বলে মানে কি জোয়ারের জল যার মধ্যে ঢুকলে পড়ে সে তার তোরে স্বাভাবিকভাবে জাহাজটা ভেতরে আসতে পারে এবং
জলকে বের করে দেওয়া হয় তাহলে ওখানে যে শেপ বা সেখানে যে কন্টেইনারটা রাখা হচ্ছে সেটাকে ভাঙার জন্য বা নতুন করে রিপেয়ার করার জন্য এই সমস্ত জন্য তখন সেখানে জল থাকে না তাহলে সেই কাজটা করতে সুবিধা হয় তো এটা হচ্ছে ইন্ডিয়ার লার্জেস্ট ড্রাই ডক অলসো তাহলে এখানটায় আরেকটা জিনিস তোমাকে বুঝতে হবে যে এই যে ড্রাই ডক সিস্টেমটা সেটা এই কলকাতার ক্ষেত্রে এই পুরো ড্রাই ডক সিস্টেমটাই মেন যে ডক বা নেট যে বন্দর এরিয়া তার মধ্যে অবস্থিত ঠিক আছে এবং এখানে দেয়ার আর ফাইভ ড্রাই ডক উইচ আর ইন খিদিরপুর ডক এবং দুটো রয়েছে কোথায় নেতাজি সুভাষ ডক যদি কখনো তোমরা খিদিরপুর ডকে বা নেতাজি সুভাষ ডকে তোমরা যদি কখনো ঘুরতেও গিয়ে থাকো তোমরা দেখবে বড় বড় মাপের কন্টেনার বড় বড় মাপের কার্গোস মানে কার্গো শেপে যে সমস্ত বড় বড় কন্টেনার করে সামানকে বা দ্রব্যাদিকে পাঠানো হয় সেই কন্টেনারগুলো তুমি ওখানে দেখতে পাবে স্টোর করা রয়েছে এবং সেটার কারণ কি বিকজ দ্য হ্যান্ডলিং অব দ্য কন্টেনার ইজ বিন সিচুয়েটেড नजर पे प्रथम बंगोपागर नदी যে সমস্ত শেপ গুলো যে সমস্ত ভেহিকলস গুলো ভেসেলস গুলো এই অবধি পৌঁছাতে যায় দে ক্যান ডু देयर बिजनेस ওভার হিয়ার দে ডোন্ট नीड टू गो इनसाइड এখানে কি হয় সবথেকে বড় একটা ইম্পর্টেন্ট কাজ হয় যে তোমাদের খরচ বেঁচে যায় মানে তুমি যখন ভেতরে আসছো তোমার সময় খরচ সবটাই ম্যাটার করে যায় সেটা কিন্তু বেঁচে যায় এখানে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস দেখো अकॉर्डिंग टू লয়েড লয়েডের মতে বলা হয় ইট র‍্যাঙ্ক অ্যাজ দা 58 বিজিএসট কন্টেইনার পোর্ট ইন দা ওয়ার্ল্ড ইন 2019 डिपेंड चिटागंग जैगा You didn't know Bengali. I'm so sorry. I this class is by Bengali teacher and for the Bengali student. Just tell me. I'm a opaque or chi. Jodi jodi bolo dekhi. Tomar ki mona hai. What is the reason behind that? See, this is the reason I. Uh, this is the reason I take a little bit longer time. 
অনেক ফ্যাসিলিটি আছে তাই এটা তো স্বাভাবিক হয়ে গেল মানে বসন্তি তোমার নাম কি আছে ও ওই টাইপের হয়ে গেল এরকম হলে হবে না জলদি बताओ ক্লাসরুমে মনে আছে ছোটবেলাতেও ক্লাসরুমে যখন দুটো ছেলে মেয়ে পাশাপাশি বসে থাকতো বা দুটো ছেলে পাশাপাশি বন্ধু বসে থাকে দুটো মেয়ে বসে থাকে তারা যখন নিজেদের মধ্যে গল্প শুরু করে তখন দিদিমণি কি বলে এই গল্প করিস না তোমরা সেই কাজ এখানে বসে করো না 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 আমি ঠিক সঠিক উত্তরটা পাচ্ছি না আই এম আই এম আই এম ট্রাইং টু আস্ক ইউ দ্যাট क्वेश्चन কারণ ওদের মেজর ডিপ সাপোর্ট নেই আর চিটাগং ডাইরেক্ট আসাম জোন কারেন This is only port open to sea route. Uh, Shekhar is very much uh, about Shekhar's answer. Shekhar's answer is what I am saying. You are very very close to the answer but still this is not the answer. No. Nah. See basically, see, you can see that the border is in Bangladesh, you can see that the border is in Bangladesh, you can see that the border is in Bangladesh, you can see that the border is in Bangladesh, sorry, Bangladesh is in Bangladesh, you can see that the border is in Bangladesh, open to the international section, that is this. So, the rest of the border is in Bangladesh, India is in Bangladesh, that means the international port is in Bangladesh, you can see that the border is in Bangladesh, the border is in Bangladesh, the border is in Bangladesh, so that India is not a stakeholder, there should be another stakeholder and the maximum number of this entity can be divided through this channel. So, you can see that this is the eastern zone, this is the eastern zone, this is directly India, the other section is in the other section. So, you can see that this is the area. Do you understand? क्लियर ए ए खान तो देखिए हमें तो हमारे के ए जगह टा बोल सकते हैं जो ना बार-बार कोड़े बोल चिलाम ए बंद देखो ए खाना आरेक टे इम्पोर्टेंट जिन्हें शामिल तो हमारे के बोल वो जे ए ए क्षेत्रे ए ए खाना हमें की बोले चीज़ जे बांग्लादेश जे मेन एक्सपोर्ट बाय इम्पोर्ट टा होय तादेव बैक्सिमम इम्पोर्ट this is the one of the problematic uh, portion of it. This is why Chittagong is the place from where the maximum number of the international trade happens through this route. Thika chhe? Vishwajit Kundu. Kichu ina babu, aami bolchi jhe Bangladesh er khetre jhe aamra jai gata dekhte paari shale pade maximum Bangladesh er maximum onchol ta kashate bordering kore, India shate kore to, beshir bhaag jai gata India shate korar thru te, tadeh shate jodhi relationship unna no country shate rakhto hai Bangladesh ke export kotto hai, shai khetre India madhom kora chara to Bangladesh ka chha option ne, tadeh tar ka chha onna no option ki thakbe jodhi shai directly export ba import kotta chai, tadeh tadeh etai tar route, ए रूट टा बाद दिमाने इखान दी स्टंट हुए चाइना बा मायनमार बाद जेसों मुस्तो सिंगापुर पौरे जानते पड़ बिशे गुलो शॉप टा ऐड हुए एवं शेइ कारों ने ये जगह टा स्ट्रैटेजिकली खूब स्ट्रॉंग एवं इम्पोर्टेंट एवर क्लियर हुए चे एक्सेक्टली बांग्लादेश है नाइंटी परसेंट ट्रेड नाउ द पोर्ट इज वन तो मदर बोला मैं एशिया कम वर्ल्ड के शॉप थे के पुरानो मोतो बांग्ला पीडीएफ दे आ चाहे इटा मैं अपलोड कोडे दे बो एवं देखो मॉडर्न चीटा गोंग पोर्ट है जो दे हमने एक तो हिस्ट्री देखी ताले प्रथम तो तो इटा मैं बोले ची ओल्डेस्ट वन तो पोर्टुगीज़ टाइम थे के तरह इसे प्रथम जो यूरोपियो 87 under the Port Commission's Act of British Indian Empire. Now you have to remember that thing. This was under the British Indian Empire because it was a part of Indian subcontinent. Even airport the port began formal operation under the Commission since 1888. Even I. आठरोशो उनो नंबर थे के नंबर ए पोर्टेड जे पूरो हैंडलिंग तार जे एक्सपोर्ट शेटा कोतो ते बेरा जाए शेष उमाय माने भाबो ब्रिटिश शेरा ते पराय एक लाख पौंछी शजर टन इट्स अ वेरी ह्यूज नंबर इट्स अ वेरी ह्यूज नंबर पूरो इंडिया क्षेत्र जो दे अमरा देखी शेटा किन्तु नॉइं शेकिन्तु � 
ইন্টারনেটের মাধ্যমে ঘটতো এটাই তার প্রমাণ ঠিক আছে কতটা কতটা বেশি মডার্নাইজ সেই সময় থেকেই ছিল স্ট্র্যান্ড রোডও এখানে বিল্ড করা হয়েছে তোমরা আমাকে কমেন্টে বলবে হোয়াট ডাজ মিন বাই দিস স্ট্র্যান্ড রোড আমি এটার মানে বলবো না তোমাকে বলতে হবে স্ট্র্যান্ড রোড একটি পোর্টের সঙ্গে মেন লাইনের সাথে কিভাবে কাজ করে ও স্ট্র্যান্ড রোডের ইম্পর্টেন্স কত এবং সেটা উনিশশো এবং উনিশশো এগারোর মধ্যে তৈরি করা হয় চিটাগং এর কথা যদি বলি চিটাগং অ্যাকচুয়ালি একটা চিফ সি পোর্ট সমুদ্র বন্দর হিসাবে এর পরিচিতি পাওয়া যায় যেটা কিনা কাকে জয়েন করে ওয়েস্ট বেঙ্গলকে বাদ দিলেও সেটা আসামকে জয়েন করে তার কারণ কি যদি আমরা বলি কারণ আসামেরই পূর্ববর্তীকালে মানে আমরা জানি যখন ভারত ভাগ হচ্ছে সেই সময় আগে অবধি এই চিটাগংটা ডাইরেক্টলি আসামের আন্ডারেই ছিল এই অবধি ক্লিয়ার হলো তাহলে আসামের আন্ডার মানে এটার একটা চান্সেস ছিল দ্যাট দ্যাট ওয়াজ বাই দ্যাট ইজ দ্যাট শুড বি আন্ডার ইন্ডিয়া দেখো আমি এখানে কিন্তু কোনো রকম কথা বলবো না যেখানটায় তোমার সেন্টিমেন্ট হার্ট হয় তুমি হতে পারে যে তুমি এই ভিডিওটা আমার দেখছো তুমি বাংলাদেশ থেকে দেখছো সো আই এম নট টেলিং ইউ কে এটা ইন্ডিয়ার মধ্যে থাকা উচিত বা বাইরে থাকা উচিত এই সমস্ত বলছি না কিন্তু আমি তোমাকে এটা বোঝাচ্ছি যে আগ পরবর্তীকালে যখন লিবারেশন ওয়ার্ডের পর সেটা যখন অ্যাড হয়ে যায় তার আগে আসাম রেজিমেন্টের আন্ডারে আসামের যে পশ্চাৎবর্তী বা হিন্টারল্যান্ড যাকে বলা হয় তার মধ্যে যেগুলো ছিল সেইটার ক্ষেত্রে কিন্তু চট্টগ্রাম আসামের ঢোকার জন্য যে জায়গাটা সেই জায়গাটা আরে আবার ঝগড়া করছে ছেলে মেয়েগুলো এরকম করতে নেই বাবু এরকম পড়াশোনা করো হ্যাঁ এরকম করতে নেই এত পেয়ার সে বলি তোমরা যদি তাও এরকম ভাবে কথা বলো আমার খারাপ লাগে না আমার নিজেকে মনে হয় যে আমি ফেল করছি তোমরা যখন ঝামেলা করো তখন আমার এটা মনে হয় না যে তোমরা ঝগড়া করছো আমার কাছে মনে হয় অ্যাজ এ টিচার আমি ফেল করছি তোমরা একটু ঝগড়া করো না প্লিজ ঠিক আছে সেটা যেখানে দড়ি টাইপের কিছু হ্যাঁ এই মিথ্যে কথা বলছি না মিথ্যে কথা আবার কি এবার দেখো এখানটা আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস তোমাকে দেখতে হবে যে ট্রেড বিটুইন ব্রিটিশ ইন্ডিয়া অ্যান্ড দ্য ব্রিটিশ বার্মা সেটাও র্যাপিডলি যখন টোয়েন্টি সেঞ্চুরিতে মানে উনিশ দশকের শুরুতে যখন তাদের সাথে ট্রেডগুলো যখন শুরু হয় তারও উপায় কি ছিল চিটাগং পোর্ট এবং বে অফ বেঙ্গল বা বঙ্গোপসাগরের ক্ষেত্রে যখন এটা একটি বিজিএস শিপিং একটা এন্ডিওভার তৈরি করল এবং সেই জায়গাটা যখন আমরা দেখি উনিশশো আঠাশে দ্য ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ডিক্লেয়ার চিটাগং অ্যাজ দ্য মেজর পোর্ট অফ ব্রিটিশ ইন্ডিয়া তো কি নাম তোমার হাসিবুর রেহমান শান্ত হাসিবুর দেখো তোমার জন্য একটা ভালো খবর তার মানে তুমি আনন্দ পেয়েছো নিশ্চয়ই দেখো পুরো ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার জন্য এটা একটা মেজর পোর্ট ঘোষণা করা হয় আজকের দিনে মেজর পোর্ট কোথায় রয়েছে মুম্বাই ডকস তাই তো মুম্বাই গুজরাতের কান্ডালা এগুলো সমস্ত রয়েছে না ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রে মেজর ডক এগুলোই কিন্তু অ্যাট দ্য টাইম অফ দ্য ব্রিটিশ এম্পায়ারের দ্য ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রে দ্য হোয়াট ওয়াজ দ্য মেজর পোর্ট ইট ওয়াজ দ্য মেজর পোর্ট অফ ব্রিটিশ ইন্ডিয়া যেটা চট্টগ্রাম ঠিক আছে আচ্ছা এইবার তোমাদেরকে বুঝিয়ে বলবো এটা হচ্ছে মেন ইম্পর্টেন্ট এই জায়গাটা যদি তোমরা বুঝতে পারো একবার তাহলে পরে আগামী পরীক্ষার বা আগামী যে বিষয়ে আমরা আলোচনা করতে চলেছি যে আয়দার দ্য কলকাতা কি যুদ্ধটা হেরে গেছে চট্টগ্রামের সঙ্গে তার উত্তর তোমরা নিজেরাই পেয়ে যাবে ঠিক আছে দেখো এটা কি এটা চট্টগ্রাম এটা কি এটা কলকাতা আর এটা কি এটা মোংলা পোর্ট মোংলাকে আমরা এখানে একটা ইন্টারমিডিয়েট ধরতে পারি বা এটা একটা কানেক্টিং পোর্ট ধরতে পারি এবার তোমরা দেখো এটা এটা ইন্ডিয়ার সেকশন হয়ে গেল এটা পুরো ইস্টার্ন জোন হয়ে গেল ঠিক তো এবার তুমি যদি দেখো তুমি দেখো এই এরিয়াটা থেকে হাউ দে আর বিন কানেক্টেড টু শ্রীলঙ্কা হাউ দে আর বিন কানেক্টেড টু মালয়েশিয়া হাউ দে আর বিন কানেক্টেড টু দিস এরিয়া টু দিস মানে এইখান থেকে চট্টগ্রামের রাস্তা এবং এই রুট দিয়ে যখন চট্টগ্রাম এখান দিয়ে যাচ্ছে তার রুট দ্যাট শুড বি আ কমন ফেসার্ড এবং এটা ছাড়াও যদি আমরা দেখি এখান থেকে আমরা কোথায় যাচ্ছি মায়ানমার যেতে পারবো ইভেন এই শ্রীলঙ্কা আসা মানে কি আমরা এদিকে পশ্চিমের দিকে বা ওয়েস্টার্ন কান্ট্রির দিকেও যেতে পারবো এইবার তোমাদের মধ্যে কেউ আছে হু হ্যাজ অলরেডি গুড গুড আফটারনুন হু হ্যাজ অলরেডি সি দ্যাট সিন দ্যাট মুভি অ্যাকোয়াম্যান দেখেছো তোমরা অ্যাকোয়াম্যান কেউ আছো হু হ্যাজ সিন দ্য অ্যাকোয়াম্যান সমুদ্র যার রাজ্য তার মনে আছে 
অ্যাকোয়ামানের মানে কি সে আলটিমেটলি ওয়ান লাইনার এটাই সমুদ্র এই জন্য আমার আমি তোমাদেরকে অবশ্যই বাংলাতে বুঝিয়ে বলবো যে সাউথ চায়না সি বা ভারত মহাসাগরের ইম্পর্টেন্স দ্য ইন্ডিয়ান ওশান ইম্পর্টেন্স কি সেগুলো আমি তোমাদেরকে বাংলাতে বুঝিয়ে বলবো স্টাডি আই কেউ তো অলরেডি দেওয়া আছে বাংলাতে বলবো কিন্তু বিফোর দ্যাট ইউ নিড টু নো হাউ মাচ ইম্পর্টেন্ট ইট ইজ টু হ্যাভ দ্য পাওয়ার ইন দ্য বে অফ বেঙ্গল হয়ে গেল বা ইন্ডিয়ান ওশান হয়ে গেল বা সাউথ চায়না সি হয়ে গেল কারণ সমুদ্র যার পৃথিবী তার এটা একটা ব্যাপার থাকে এবং এখানটা দেখো আরেকটাই জিনিস তোমাদেরকে বলবো যে এত কিছু আমরা জানতে পারলাম তাহলে চট্টগ্রামের সাথে কলকাতার অ্যাকচুয়ালি ডিফারেন্সিয়েশনটা কোথায় অনির্বাণ ঝগড়া করতে নেই ঝগড়া করো না আচ্ছা তোমাদের আজকে যেটা নিয়ে ঝগড়া হচ্ছে আমি এই নিয়েও একদিন ক্লাস করে দেব ঠিক আছে লুক এরকম করতে নেই এটা রেসিস্ট হওয়া বলে রেসিস্ট মানে তোমার দেখো কে কিরকম আসল যে উপজাতিটা মানে কে নেগ্রিটো শ্রেণীভুক্ত কে মঙ্গলয়ের শ্রেণীভুক্ত কে ইন্দো বার্মার ভুক্ত কে মধ্য এশীয় বা যাকে ভূমধ্যসাগরীয় লুক নিয়ে যারা আসবে কারা এশীয় নডিক হবে সেটা তো আমাদের হাতে ছিল না সেটা তো এভলিউশনের হাতে রয়েছে তো রেসিস্ট হওয়া উচিত না দেশ নিয়ে আলাদা কথা হয় সেই জন্য ঠিক আছে ঝগড়া করতে নেই চলো এই অবধি বুঝলে এবার আমি এখান সেকেন্ড সেকশনে আসছি যেটা আমাদের আজকে পড়ার বিষয়ের মধ্যে ইম্পর্টেন্ট ফার্স্ট সেকশন আমাদের ক্লিয়ার হয়ে গেছে নিশ্চয়ই তুমি কলকাতা বন্দর এবং চট্টগ্রাম বন্দর এবং তার ইম্পর্টেন্স সম্পর্কে তোমার আইডিয়া হয়ে গেছে ঠিক আছে এইবার এখানটা আরেকটা জিনিস তোমাকে বুঝতে হবে যে ন্যাচারাল চ্যালেঞ্জেস ফেসিং কলকাতা হারবার কলকাতা হারবার সবসময় নিউজে থাকে সবসময় এটা কেন তাজপুরে করতে চলেছে অলরেডি আমি অনেকবার বলেছি যে স্লিপিং প্রবলেম আছে বা এখানটায় পলি জমে যাওয়ার সমস্যা রয়েছে দেখো কলকাতা পোর্ট কি বলেছি একমাত্র রিভার আইন পোর্ট এবং যেটা কি না দুশো তিন কিলোমিটার সমুদ্র থেকে ভেতরে যেতে হবে সমুদ্রের কাছাকাছি পোর্ট নয় এটা এটা হচ্ছে নদী মাতৃ নদী গঠিত পোর্ট ঠিক আছে এবং সেইখান থেকে দ্য ইন রিভার হুগলি অন হুইচ ইট ইজ লোকেটেড হ্যাজ মেনি শপ বেন্স অ্যান্ড ইজ কনসিডার্ড এ ডিফিকাল্ট নেভিগেশনাল চ্যানেল কেন কারণ যখন আমরা নেভিগেশনাল চ্যানেলের কথা বলি যখন আমরা অ্যাকচুয়ালি যখন নেভিগেশনের কথা বলি তখন আমরা দেখতে পাই যে কিভাবে সেটা ভেতর অব্দি যাবে নদীর মধ্যে মুশকিলটা কি হয় নদীর ক্ষেত্রে এটা তারা ব্যাকা টারা ব্যাকা হয় বা ব্যাকা চোরা হয় সেই ক্ষেত্রে জাহাজ কি জাহাজে দেখা গেল জাহাজ কিছু কিছু জাহাজ অনেক বড় সাইজের হয় এই কয়েকদিন আগে তুমি জানো শ্যামাপ্রসাদ প্রখাজি ট্রাস মানে বোটে হচ্ছে সব থেকে বড় একটি জাহাজের আগমন ঘটেছে এবং সেটা এতটাই বড় যে সেটা ভেতর অব্দি যেতেই পারেনি কেন যেতে মানে যেতে পারাতে তাকে কত কিছু প্রবলেমের সম্মুখীন হতে হয়েছে কেন কি সমুদ্রে যে নেভিগেশন সেটা অনেক বেশি চওড়া হয় অনেক বেশি ডিপ হয় কিন্তু যেহেতু নদীর নেভিগেশন এবং গঙ্গার মতো নদী সেখানে কি তার নেভিগেশনটা বা নাব্যতাটা অনেক বেশি হাই হয় হাই হাই হয় না কেন হয় না কারণ তার যে ডেপথ সেটা অনেক বেশি কম হয় মানে ডেপথ বেশি হওয়ার কারণ কি সেখানে প্রচুর পরিমাণে পলি জমে সেই একটা সমস্যা রয়েছে কলকাতা পোর্টের ক্ষেত্রে এছাড়াও থ্রু আউট দ্য ইয়ার এখানে যে ড্রেজিং অ্যাক্টিভিটিস আছে সেইটাকেও বলা হয় যে মানে সবসময় কি করা হয় ড্রেজিং করার চেষ্টা করা হয় এই কলকাতা বন্দরের ক্ষেত্রে ড্রেজিং করার পরে যে পলিটা ওখান থেকে ড্রেজিং করে তুলবে তুলে রাখবে কোথায় সেটাও একটা সমস্যা পুরো কলকাতাটা একটা মেট্রোপলিটন এরিয়া বা তার আশেপাশে এরিয়াগুলো সেইগুলোকে ঠিকঠাক করে বোঝানো সেটাও মুশকিলের ব্যাপার এবং তারপরে আরেকটা জিনিস ফারাক্কা ব্যারেজ ফারাক্কা ব্যারেজ হওয়াতে কি হয়েছে নদীর জল আটকেছে নদীর জল আটকানোতে কি হয়েছে সেখানে আরও বেশি পলি যখন নদীর জলের সঙ্গে সঙ্গে পলিও জমে ফারাক্কা ব্যারেজ করার সঙ্গে সঙ্গে একত্রিত হয়ে যখন সিলদিং হয় সেটার জন্য কারা ভোগে কলকাতা বন্দর ভোগে ঠিক আছে এবং তার সাথে মেজর প্রবলেম যেটা মেজর প্রবলেম ইজ স্লিথিং অব দ্য হুগলি রিভার অলসো হুগলি কার নাম ভাগীরথী নদীর পরবর্তীকালে নাম হয়েছে হুগলি এই অবধি তোমরা ক্লিয়ার হয়েছে তোমাদের নিশ্চয়ই বোঝা গেছে যে কি কি সমস্যা এবার জাস্ট সি অ্যাবাউট দিস দিস ইজ কল দ্য স্লিদিং প্রবলেম জিওগ্রাফিক্যাল টার্মস এরকম নদীর মাঝখানে মাঝখানে এরকম ভাবে চর জমে যায় বাংলায় বলি চর ঠিক আছে এরকম চর জমে যায় এবার তুমি বলো যতই নাব্যতা থাকুক যতটাই গভীর নদী থাকুক কোনো কোনো জাহাজের পক্ষে সম্ভব এরকম কেটে কেটে বেরোনো জাহাজের সামনে তো তাহলে পরে ক্রেন লাগাতে হবে গো তাই তো এবং এখানটায় ইম্পর্টেন্ট আরেকখানে জিনিস কি এইবার তোমাকে এর 
সাপেকে তুমি কলকাতারটা বুঝতে পেরেছো প্রবলেমটা কি রাইট এবার তোমাকে এর সাপেক্ষে এটা বুঝতে হবে যে হোয়াট আর দ্য রিজন বিহাইন্ড চিটাগং এর সাকসেস এইবার তোমরা ভালো করে দেখো কোন নদীর তীরে অবস্থিত বলেছি আমি কর্ণফুলী নদীর তীরে অবস্থিত চিটাগং এখানে অবস্থিত এখানে তুমি যদি দেখো তুমি এখানকার মেইন লাইন অফ ব্রহ্মপুত্র পাবে এবং এখান থেকে পদ্মা জম মানে একত্রিত হয়েছে এবং এটা গিয়ে ডাইরেক্টলি খুলেছে কোথায় এখানে নদীতে এবং এটা কি ওরা টেকনোলজিক্যালি এত ভালোভাবে কাজ করেছে ওরা এই ফরমাটটাকে বিশ্বাস করে প্রথমে কি সেটিংস তারপরে এক্সপ্যানশন তারপর স্পেশালাইজেশন তারপর রিজিওনালাইজেশন আর তারপরে ইন্টারন্যাশনাল করিডোর এইটা হচ্ছে একটা ফরম্যাট যেটা বাংলাদেশের চট্টগ্রাম অ্যাকচুয়ালি ফিল আপ করে বা অ্যাকচুয়ালি ফলো করে এবং যে ধরনের ফরম্যাট আমাদের পশ্চিমবঙ্গ বা কলকাতা বন্দরের ক্ষেত্রে চায় হইলেও সম্ভব না ফলো আপ করা ঠিক আছে কেন সম্ভব না কারণ আমি যদি বলি যে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে দেখো প্রথমত তো বাংলাদেশের যে পোর্ট ফ্যাসিলিটিটা আছে সেটা খুব হাই রেঞ্জের হাই রেঞ্জ ইন দ্য সেন্স হোয়াট এভার দ্য ফ্যাসিলিটি দে আর গেটিং ইন দ্য ইকোনমিক্যাল বা যাকে বলা যেতে পারে যে ইন্টারন্যাশনাল ওয়েতে যেগুলো টেকনোলজিক্যাল অ্যাসপেক্ট সেইগুলো অনেক বেশি স্ট্রং সে এবং এটা বাদ দিলে পরেও আমরা যদি একটা কথা বলি ডেভেলপমেন্ট অপরচুনিটিস আর ভেরি স্ট্রং অ্যাট বাংলাদেশ এবং ডেভেলপমেন্ট অপরচুনিটিকে কিভাবে তারা কাজে লাগিয়েছে টু ইনভেস্ট ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ প্রাইভেট স্টেক হোল্ডার্স বেশি পরি তুমি যদি বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ডক সম্পর্কে পড়াশোনা করো তুমি সেখানে দেখতে পারবে যে সেখানে বাংলাদেশ অথরিটির পোর্টের থেকে অনেক অনেক বেশি সংখ্যক প্রাইভেট পোর্টের মানে প্রাইভেট অথরিটিগুলো ওখানে পোর্ট রেখেছে ঠিক আছে এটা ছাড়াও আরও ইম্পর্টেন্ট যদি আমি অপরচুনিটির কথা বলি তাহলে পরে পোর্টের রেভলিউশন যদি আমরা করতে যাই সেই ক্ষেত্রে আমাদের এই জায়গাটাই আমরা যদি একটা একটা করে বলি যে এখানকার সেটিংস যে এই চট্টগ্রাম পোর্টে যে সেটিংস আপ হবে এখানকার যেভাবে নাব্যতা তৈরি করা বা সেখানে জাহাজগুলোর ইনপ্রেডেন্স করা বা তাকে বাইরে বের করা এর যে সেটিংস এর যে বেসিক সেটিংসটা সেটাতে ওরা প্রথমে কাজ করেছে সেটিংসকে তারপরে কি করেছে এক্সপ্যানশন করেছে থ্রু দ্য প্রাইভেটাইজেশন এবং তারপরে সেই এক্সপ্যানশন করেছে কি স্পেশালিটি মাধ্যমে তাকে স্পেশালাইজেশন করেছে মানে যে যে মাধ্যমে সেই স্পেশালিটি পেয়েছে সেটাকে আরো বেশি স্ট্রেনদেন করেছে আরো বেশি পাওয়ারফুল করেছে এবং তার ফলে সেটা কি পেয়েছে রিজিওনালাইজেশন মানে পার্টিকুলারলি এই পুরো যে রিজিয়নটা তার যে রিজিওনালাইজেশন হওয়া সম্ভব হয়েছে বিকজ অব দি চট্টগ্রাম পোর্টের এই ফলো আপ গুলোর পরে যেখানে স্পেশালাইজেশনের মাধ্যমে এই পোর্ট ডিভিশনকে অনেক বেশি স্ট্রেনদেন করতে পেরেছে বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট এবং স্বাভাবিকভাবে রিজিওনালাইজেশন স্বাভাবিক ভাবে একে কি ইম্পর্টেন্স দিয়েছে দ্য ইন্টারন্যাশনাল করিডোর এই অবধি বোঝা গেছে এবার দেখো নেক্সট যেটা নিয়ে বলবো জিওগ্রাফিক্যাল পজিশন এইগুলোই আমি বলছি এবং এখানে মঙ্গলা পোর্ট আসে মঙ্গলা পোর্টের ছবি দেখেছো যে কলকাতা এবং চট্টগ্রাম পোর্টের মাঝখানে মঙ্গলা পোর্ট রয়েছে এবং সেখানে মঙ্গলা পোর্ট ইজ দ্য অল্টারনেটিভ ফর দ্য ইস্টার্ন পার্ট অফ ইন্ডিয়া নেপাল ভুটান এটা ক্লাসের শুরুতেও একবার বলেছিলাম এবং চিটাগং সেটা বলা হয় যে স্ট্র্যাটেজিক ইকোনমিক অর্থনৈতিকভাবে এবং পলিটিক্যাল বা রাজনৈতিকভাবে দিস ইজ দ্য ডেভেলপিং ডিপ সি পোর্ট এবং এর কারণে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস যে প্রাইভেট মানে সাবমেরি ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে যদি আমরা কলকাতার লোকেশনটা চিন্তা করি কোথায় ইস্টার্ন পার্টে এবং সেটা পশ্চিমবঙ্গে এবং পশ্চিমবঙ্গই এমন একটি জিও স্ট্র্যাটেজিক্যাল স্ট্র্যাটেজিক্যাল একটা লোকেশন রাখে যেখানে চিকেন নেক করিডোরটাও অবস্থিত তাহলে ভারতবর্ষকে যদি পুরো নর্থ ইস্টের সাথে সম্পর্ককে ঠিকঠাক বনায় রাখতে হয় তাহলে পরে মানে নর্থ ইস্টের সাথে সম্পর্ক মানে শুধু কালচারাল বা দেশীয় অ্যাসপেক্টের কথা বলছি না ইভেনচুয়ালি যে আন্তঃরাজ্য বা আন্তর্দেশীয় যে সমস্ত এক্সপোর্ট গুলো হয় মানে এক্সপোর্ট তো বলা ভুল যে সমস্ত ট্রেডিং গুলো হয় সেই ট্রেডিং গুলো পৌঁছানোর জন্য আমাদের কাছে রাস্তা কি চিকেন নেক করিডোর না হলে পরে আমাকে যখন যেতে হবে তখন আমাকে কিসের মাধ্যমে যেতে হবে একবার দেখো যদি আমি এখান থেকে যাওয়ার চেষ্টা করি তাহলে পরে আমাকে কিসের মাধ্যমে যেতে হবে না তো এই রুটেই যেতে হবে কারণ আমাকে কোথায় যাওয়ার দরকার এবং এই রুটের মধ্যে যাওয়ার সময় ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে কি সমস্যা হতে পারে তুমি বলবে দিদি এটা কিভাবে সম্ভব কারণ আমি তো সমুদ্র দিয়ে যাচ্ছি এদের কি মাথা ব্যথা ভাই অনেক বড় মাথা ব্যথা এখানে একটা টার্মস ইউজ হয় ইজেড 
exclusive economic zone eta khub important terms ebong etar upor depend kore kono ekta bondor kono ekta rajyo kono ekta desher tar je main mains mane ki bole line up seta kaj kore ebong tumi jokhon ekhan theke nischoy tumi jokhon jahaj kore jabe tumi nischoy ei dik diye ghure eto taka kharch kore ekhan diye hoye myanmar hoye ei dike thukbe na tomar eta shortcut otherwise tumi jete gele ei chicken neck corridor diye jete hobe इंडिया क्षेत्र जेटा 75 परसेंट कैरिट थ्रू द लैंड पोर्ट्स माने बांग्लादेश एवं माने इंडिया निजोश्व सेक्शन के तो बादी दिए दाउ शेखांत थे के तुम्हें जो दी बोलो हु इज़ दैट कौन है बापन मायूर मायूर हैज प्रॉब्लम मायूर हैज द प्रॉब्लम ऑफ फोमो फीलिंग ऑफ यू नो आउट ऑफ द जोन तो वो बार बार इटा कॉर्ड है बिकॉज़ ही वांट्स टू गेट सम अटेंशन गिव हिम अटेंशन ही विल स्टॉप राइट मायूर आई नो यू आर ए गुड स्टूडेंट ठीक है जी मयूर इज अटूडेंट लाइक जो एरक है ना बहुत सारे स्टूडेंट होता है क्लास रूम में और इसमें से एक बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट बनने की कोशिश करता है एक्चुअली में होता है बट द पर्सन एक्चुअली डिस्टर्ब एवरी वन बोलो 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 तो मयूर इज लाइक दैट हाँ डेभलपमेंट दिए जस्ट कदिन आगे एक्चुअल ट्रेडिंग रिलेशनशिप कम छोर एंड हेयर शोएब चौधरी वाइस प्रेसिडेंट अफ इंडिया चेम्बर अफ कमार्स हाट व्हाट इज द नेम अफ द आई बी सी सी आई एर वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर शोएब चौधरी जेओ सी डट कम के बोले एक्सपोर्ट इम्पोर्टेंट ट्रेड खूब भलो करारे सी रूट दैट टू टू कान्ट्री मैं बांग्लेश इंडिया दैट टू कैन वार्क टूगेदार एंड दैट कैन एक्चुअल हेल्प खूब जरूरी कथा एड करते मैं एर संगे संयुक्त रेखे बोलो से चायना स्ट्रिंग अफ पल्स क्या क्यों बोलार दरकार ये कारण तुम्हार मन हो दीदी हमें तो इंडिया बांग्लेश कथा बी ए कथा थे एलो बाबा ये हे से टाइप लोक है ना दूटो दुटो धरो पास झमेला हेटो दुटो नेबर दुटो प्रतिबी मानुस मध्य खूब भलो सम्पर्क एक जन देखे और तुम्हार बाड़ी थे कि दूरे एक जन थे जार बड़ो माथा बता था माथा बता क्या तुम्हार जमीटार ओपर तरह जमीटार ओपर दुटोर ओपर ही नजर था तो भद्रलोक से ही जो समस्त जैसे समुद्र के कनेक्ट कर मायानमार हो गो श्रीलंका पाकिस्तान समस्त नेपाल हाथ कर चेस्टा कर स्वीकार 
दोस कंट्री जरा निजे डेभलपमेंटर अन्न कान्ट्र ओपर डिपेंड कर तुम्हारा जो रिसेंटलि श्रीलंका चायना और श्रीलंका और इंडिया रिलेशनशिपे कॉविडर टाइम मारा भावे क्योंकि उतार चढ़ाव हो तुम्हारा जान रईट रईटे मुश्किल ये समस्या यार बाँचार जो क्योंकि एकम उपाय द कनेक्शन विटुईन दिस टू कान्ट्री एवं दोटो कान्ट्र मध्य सहज सब मैं वही दोटो बार पास तीन नम्बर लोकर थे दोटो बाड़ मध्य जो फैमिल मध्य विश्वास मैं स्वाभाविक नजर ना दो तुम देखते तीन नम्बर बाड़ी लोकता की सुविधा पा It endangers the Indian maritime security. China is developing more firepower with the submarines, destroyer vessels, ships. It is me. So, I am telling you. Bolam. Each other. It is. Kiko. The. Chola. Che. It going. It. Means. Already. It has also impacted a lot for the Indian orthodoxy by Indian. Ah. Je. Bola. Jai. Indian. Je. Resources. Tar. Proti. Even. Economy will not reach its potential hampering economic growth. Shabha. Ek. Bhabe. E. Bhabe. Jodi. Ta. Ke. Ghira. Dha. Kami. Bola. Che. A. Je. String of pulse. A. Category. Has come. Or. It. Has. Been. Coined. In. 2013. 14. 2013. 14. चिकेनेकडिडर कत समय लगे पुरोपुरी नर्थ इस्टार्न जो दैट उल टोटाली उल गो अंडार चायना ये एक भयानक स्थिति होते रईट एट दाइंड एट दैट पॉइंट अफ योर जियोग्राफिकल एंड द सोशो पलिटिकल कन्टेंट कन्टेक्सट ठीक है तो यही कारण सम्पर्क सुंदर हमारे पिछले कारण क्योंकि प्रथम दो हजार कुड़ी साले चिटागंग कलकता टू आगरतला करीमगंज थ्रु चिटागंग पोर्टे चिटागंगान प्रविसन चिटागंग पोर्ट 
সো আর একটা জিনিস আমরা কি দেখব এটা ছাড়াও চিটাগং পোর্টে নর্থ ইস্ট কে বাদ দিলে পরে শুধু নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া নিয়ে আমরা কথা বলছি শুধু তাই নয় যদি আমরা পুরো সাদার্ন ইন্ডিয়াটা ধরি সেই সাদার্ন ইন্ডিয়া থেকে কলকাতা টু গুয়াহাটি যদি দেখি বা চিটাগং পোর্টের সাথে বাকি যে চেন্নাই এর থ্রুতে যে কানেকশন করা মুম্বাই এর থ্রুতে যে কানেকশন করা সেইগুলো কিন্তু রেল বা রোড পথে হলো চিটাগং পোর্ট ক্যান বি দা আই ওপেনার বা দা লাইন ওপেনার ফর দিস এরিয়া এবং চিটাগং পোর্ট হচ্ছে বিজিএস সি পোর্ট কোথায় না তো বঙ্গোপসাগরের মধ্যে সবথেকে বেশি বিজি কে না তো চিটাগং এবং নর্থ ইস্ট কানেক্টস উইথ ফাইভ কান্ট্রি নর্থ ইস্টকে যদি দেখি বাংলাদেশকে বাদ দিল ভুটান নেপাল মিয়ানমার এবং চায়না এবং এটা ছাড়াও কে আছে তিব্বতও আছে মানে বুঝতে পারছো ইন্ডিয়ার কতটা স্ট্র্যাটেজিক্যাল ইম্পর্টেন্স এই জায়গাটা বা চিটাগং পোর্টের ওপর ডিপেন্ড করতে পারে এবং এটা ছাড়াও ওপেনিং আপ অফ দ্য চিটাগং অ্যান্ড মোংলা পোর্ট বাংলাদেশে এটা স্বাভাবিকভাবে যে শিপিং গুডসের কস্ট সেটা প্রচুর পরিমাণে কমিয়ে দেবে ঠিক আছে এবং এখানটায় আমি একটা প্রশ্ন করব প্রথমে ওকে এনি হাও আই থিঙ্ক দ্য প্রশ্ন গেছে প্রশ্নটা কিছু একটা সমস্যা হয়েছে ওকে ইউ টেল মি হোয়াট অফ অ্যামং নিজের মধ্যে কোনটা ইউনাইটেড নেশন কনভেনশন অফ দ্য ল অফ সি তে আসে ইউ এন ক্লজ এর নিচে কোনটা আসে এস ই জেড যাকে বলা হয় স্পেশাল ইকোনমিক জোন নাকি ইই জেড যাকে বলা হয় এক্সক্লুসিভ ইকোনমিক জোন নাকি এফ টি জেড যাকে বলা হয় ফ্রি ট্রেড জোন নাকি ফ্রি পোর্টস এর নিচের মধ্যে কোনটা ঠিক বলো বলো জলদি বলো হোয়াট অফ দ্য অ্যামং কামস আন্ডার ইউনাইটেড নেশনের মানে রাষ্ট্রসংঘের যে ল অফ সি বা সমুদ্রের যে রুল বা সমুদ্রের যে আইন তার আন্ডারে নিচের কোনটা পড়ে ওকে বি ইয়েস দ্য রাইট আনসার ইজ বি ইই জেড এবং ইই জেড বা এক্সক্লুসিভ ইকোনমিক জোন কাকে বলে সেটা একবার আমি তোমাদেরকে বুঝিয়ে বলে দিই এক্সক্লুসিভ ইকোনমিক জোন হচ্ছে এই জিনিসটি যেটা হচ্ছে এটা ধরো এটা হচ্ছে সমুদ্র মানে সমুদ্রের যে তট মানে যেটা হচ্ছে কান্ট্রি সাইড এবং কান্ট্রির যে মানে কান্ট্রির যে আর্দেন পোর্শন এটা হচ্ছে একদম প্রপার জিওগ্রাফিক্যাল একটা জিনিস সেটা হচ্ছে কন্টিনেন্টাল শেফ অবধি গিয়ে আরও ভেতরে গিয়ে সেটা সমুদ্রের মধ্যে গিয়ে মেশ হয় তো প্রথম যে এটাকে যে প্রথম দুশো নটিক্যাল মাইল নটিক্যাল মাইল কাকে বলা হয় সমুদ্রের হিসাবে যে মাইলকে পরিণত পরিমাপ করা হয় তাকে নটিক্যাল মাইল বলা হয় সেই নটিক্যাল মাইল যাকে বলে ফ্রি ট্রেড জোন অন্য জিনিস সেটা আমি তোমাদেরকে বোঝাচ্ছি একটু পরে তো এই যে দুশো নটিক্যাল মাইলসের মধ্যে যে অঞ্চলটা সমুদ্র সংলগ্ন যে দেশের মধ্যে থাকে তাকে বলা হয় ইই জেড এবং এই ইই জেড নিয়ে মানুষের মধ্যে সব থেকে বেশি ঝগড়া হয় তাই জন্য ঝগড়া হয় মানে দেশে দেশে ঝগড়া হয় যে তুমি এর মধ্যে দিয়ে যাবে এর মধ্যে যাবে না সেই জন্য ইই জেড হ্যাজ বিন ডিসাইডেড বাই দ্য ইউএন মানে রাষ্ট্রসংঘের দ্বারা এটাকে ডিসাইড করা হয়েছে এবং ইই জোন হচ্ছে এমন একটা যেটা আমি তোমাদেরকে এইমাত্র ছবিতে বোঝালাম সেটাই যে ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ দ্য উইন্ড এনার্জি বা সেখান থেকে যে পাওয়ার এনার্জি এগুলো যে ইউজ করার জন্য বা সেই রাস্তাকে ইউজ করার জন্য মানে সেই টু হান্ড্রেড মাইলসের মধ্যে বা টু হান্ড্রেড নটিক্যাল মাইলসের মধ্যে কোনো বাইরের দেশের বা কোনো অন্যান্য কান্ট্রি বা কন্টিনেন্টের যদি কেউ আসতে চায় দে নিড দ্য পারমিশন ঠিক আছে ফর দ্য কান্ট্রি ওটা কান্ট্রির এক্সক্লুসিভ জোন মানে কান্ট্রির হাতের জোন ঠিক আছে এবং সেখানটা যখন কোনো রকম এই যে এরিয়াটা যে বঙ্গোপসাগর এরিয়াটা সেখানটা বাংলাদেশ এবং ইন্ডিয়া দুজনেরই টু হান্ড্রেড টু হান্ড্রেড নটিক্যালস মাইলসের মধ্যে আছে সেই জন্য এই সমস্ত জায়গাগুলো খুব মানে কি বলে সেন্সিটিভ ঠিক আছে এবং এখানে আরেকটা জিনিস দ্যাট ইজ এ কন্টিজিয়াস জোন এবং যেরকম তোমাদেরকে বললাম একজন জিজ্ঞেস করেছে এফ ই এফ টি জেড ফ্রি ট্রেড জোন হচ্ছে এটা হচ্ছে যেমন তোমরা এস ই জেড এর আগের দিন পড়েছিলাম যেখানটাকে বলে স্পেশাল ইকোনমিক জোন স্পেশাল ইকোনমিক জোন কাকে বলে যেখানটায় তুমি পুরো কান্ট্রির মধ্যে কোনো রুল চললেও এস পি জেড এর মাধ্যমে তুমি অন্যান্য রুলস রাখতে পারো মানে অন্যান্য রুলস ফর দ্য ট্রেডিং পারপাস তোমার ওখানে ট্যাক্স ফ্রি হতে পারে বা তোমার সুবিধা মতো বা গভর্নমেন্টের সুবিধা মতো ওই জায়গাটাকে হিসেব রাখা হয় ঠিক আছে এবং এইখানে আরেকটা জিনিস তোমাদেরকে বুঝতে হবে এফ ই জেড এবং এস ই জেড এর আন্ডারের সঙ্গে সঙ্গে 
যেমন আমরা একটা পড়লাম এই মাত্র এখানে আরেকটা ছিল ফ্রি ফ্রি পোর্ট এটাও এসইজ এর আন্ডারে পড়ে কিন্তু শুধুমাত্র ইইজ এক্সক্লুসিভ ইকোনমিক জোন সেটা পড়ে ইউএন এর হাতে ঠিক আছে এই অবধি ছিল আমার ক্লাস আগেন আই উইল টেল ইউ প্লিজ 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 ইফ ইউ লাইক দা ক্লাস প্লিজ শেয়ার দা ভিডিও বিকজ দিস ইজ আ নিউ চ্যানেল অনেকে জিজ্ঞেস করছো ইয়েস উই আর ওয়েটিং ফর দা বেস্ট অফ দা বেস্ট টিচার উই আর ট্রাইং টু হায়ার দা বেস্ট অফ দা বেস্ট টিচার যাদেরকে তোমরা তোমরা আমাকে যতটা ভালোবাসা দিচ্ছ সেটাকে কন্টিনিউশনে রাখার জন্য বা আমরা এতদিন অবধি জানি বা হিন্দি স্টাডি আইকিউ যা প্রোডাকশন দিয়েছে যা প্রোডাক্টিভিটি দিয়েছে সেটা প্রায় সেই লেভেলের পড়াশোনা করানোর জন্য বাঙালিকে সেই অর্থে উজ্জীবিত করার জন্য আমাদের তো সেরকম টিচারদেরই প্রয়োজন সেই জন্য একটু সময় নিচ্ছে ততদিন অবধি আমার ওপর ভরসা রাখো আশা করি তোমাদেরকে আমি পিছু পা হতে দেব না বা আমরা যেটা নিয়ে শুরু করেছিলাম সেই রাস্তাতে আমরা অবশ্য করে এগোবই এবং থ্যাংক ইউ সো মাচ বাই বাই টেক কেয়ার ভালোভাবে থেকো আর প্লিজ 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 ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোয়ারিজ ইউ ক্যান কাম অ্যান্ড জয়েন উইথ মি ইন দ্য টেলিগ্রাম কারণ আমরা যারা টেলিগ্রামে জয়েন করে গেছে তারা জানে যে আমি তাদের সাথে প্রত্যেক দিন টপিক দেওয়ার আগেও তাদের সাথে কথা হয় বা তাদের সাথে তাদের ভোটিং হয় পোলিং হয় এবং তার সাথে ইনস্টাগ্রামেও তুমি আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারো অ্যান্ড ইউ ক্যান অলসো রাইট ডাউন অন মাই ইমেল আইডি সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ অ্যান্ড ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোয়ারিজ রিগার্ডিং দ্য ক্লাস অর এনিথিং আদো ইউ ক্যান কন্ট্যাক্ট অন দিস নাম্বার দ্যাটস ইট অ্যান্ড বাই বাই টেক কেয়ার